ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரயில்வே தமிழன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆவரேஜ் அதாவது சராசரி ஃபஸ்ட்டு சராசரியோட ஃபார்முலா பொறுத்துரும் சராசரினால் மொத்த எண்களின் கூடுதல் பை மொத்த எண் அதாவது ஆவரேஜ் ஃபார்முலா வந்து சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்து அதோட ஆவரேஜ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது வந்து அஞ்சு டேம் நம்பர் இருக்குது மொத்தம் எழுவ செவன்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டி டூ சிக்ஸ்டி செவன் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி மேலே போட்டுருணும் அடுத்து இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது அஞ்சு எங் அஞ்சு நம்பர் இருக்குல்ல ஸோ கீழே வந்து டிவைட் அஞ்சு போட்டுருணும் அஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் சார் சார் ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் இப்போ வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் ஓகேவா இது ஆவரேஜோட ஃபார்முலா இது பண்ணும் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் ஓகேவா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரும் மே மேலே இருக்கிறதெல்லாம் சம் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரும் பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் இருக்குது ஸோ டிவைட் ஃபைவ் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்ஸ் ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் செவன் டூ செவன்டி ஃபைவ் அப்போ ஆவரேஜ் இந்த சம்மோட ஆவரேஜ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இந்த அஞ்சு நம்பரோட ஆவரேஜ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இப்போ அடுத்த சம் பார்ப்போம் ஆறுலேருந்து முப்பத்தி நாலுக்குள்ளே அஞ்சால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பரோட ஆவரேஜ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆறுலேருந்து முப்பத்தி நாலுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் அஞ்சால் டிவைட் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறுக்கு அடுத்து பத்து டிவைட் ஆகும் அடுத்து பதினஞ்சு அடுத்து இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது இது மட்டும்தான் ஆறுலேருந்து முப்பத்தி நாலுக்குள்ளே அஞ்சால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் இது கூட ஆவரேஜ் கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆவரேஜ் அப்படியே நம்ம ஃபார்முலா போட்டோன்னா டென் ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வரும் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் கடைசி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்போ இதோட ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஓகேவா இது வந்து நம்ம ஃபார்முலா படி இந்த இந்த மெத்தடில் போட்டோம் இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடுத்தடுத்த போகிற நம்பர் தான் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இதோட கேப்புமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒன் ஊடியில் கேப் ஒன்று தானே இருக்குது இப்படி இருந்து அஞ்சு டேம் வந்துச்சுன்னா நம்ம நடுவில் இருக்க நம்பர் ஆவரேஜ் நம்பராக எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நார்மல் ஃபார்முலாவில் பண்ணீங்கனாலும் அதுதான் ஆன்சராக வரும் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருமா பதினஞ்சு பை அஞ்சு மூணு தானே அதுக்குள்ள ஆவரேஜாக வருது ஸோ இது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதாவது அடுத்தடுத்த நம்பராக இருக்கணும் அப்போ இல்லாட்டி கேப் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்து அஞ்சு டேம் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் இருக்க நம்பர் அப்படி இல்லாட்டி இப்போ நாலு டேம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மட்டும் இருக்குன்னா இப்போ இதில் சென்டர் என்ன இந்த ரெண்டு மூணு ரெண்டுமே சேர்த்து தான் சென்டர் அப்போ இதோட சென்டர் பார்க்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் ஆவரேஜ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இதே இது அதுலேயும் இதுலேயும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதோட கேப் வந்து ஈவனாக ஃபைவ் இருக்கா எல்லாத்துக்கும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போனா இது அஞ்சு டேம் இருக்குது ஸோ அப்போனா நடுவில் இருக்க டேமை வந்து நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோம் இதில் டுவெண்ட்டி தான் ஆவரேஜ் இதை நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தடிலையும் போடலாம் இல்லை இப்படியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து கேப் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் ஆகும் நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து அடுத்தடுத்த ஏழு எண்களின் சராசரி இருபது அதாவது செவன் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதில் மிகப்பெரிய நம்பர் எது லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பெரிய நம்பர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னாலே அது மிடில் நம்பர் மிடில் நம்பர் தான் அதோட ஆவரேஜ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ செவன் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்களா அடுத்து அப்போ ஒன்று ரெண்டு இப்படி ஒரு ஏழு நம்பர் ஏழு பிளேஸில் ஏழு நம்பர் இருக்கும் இருக்கும்போது இப்போ ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அடுத்தடுத்த நம்பர்னா மிடில் நம்பர் தான் அதோட ஆவரேஜ்னு சொல்லியிருக்கோம் மிடில் வந்து டுவெண்ட்டி ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி தானே அப்போ மிடிலில் டுவெண்ட்டி போட்டுக்கும் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் அடுத்தடுத்த நம்பர் தானே ஸோ இது டுவெண்ட்டிக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே முன்னாடி நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மிகப்பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் எதுன்னு கேட்டாங்க இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தானே பெரிய நம்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ அடுத்த சம்
இப்படி இருக்குமா இப்போ வந்து ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டின் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே போட்டிங்கன்னா நம்ம சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஒரு கட்டு இந்த ஃபார்ம் எப்படி பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் நமக்கு வந்து ஃபோர்டீன் தெரிஞ்சிருச்சு அதேமாதிரி சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அது வந்து டுவெண்ட்டின் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அதை கிளாஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீனையும் டுவெண்ட்டி டிவைடிங் டென் மல்டிபிள் ஆகும் ஓகேவா ஃபோர்டீனையும் டுவெண்ட்டி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஃபோர்டீன் ஆவரேஜ் ஏஜ் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆஃப் ஏஜ் கிடச்சிடும் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி தான் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்டோட டோட்டல் ஏஜ் இப்போ வந்து டீச்சரோட ஏஜையும் ஆட் பண்ணுறோம் டீ மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அப்போ டீச்சரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ஸ் வந்துடுவாங்களா இருபத்தோரு பேரோட ஆவரேஜ் வந்து ஒன்று கூடுது டீச்சரோட இது கூட்டும்போது ஆவரேஜ் ஆல்ரெடி ஃபோர்டீன் இருக்குது ஸோ ஓகே ஒன்று கூடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் ஆகிரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தி ஒரு பேரோட டோட்டல் ஏஜ் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ இருபத்தி ஒரு பேரோட டோட்டல் ஏஜ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்டோட டோட்டல் ஏஜ் டூ எயிட்டின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் டீச்சர் ஒரு டீச்சர் சேர்த்து இருபத்தோரு பேரோட டோட்டல் ஏஜ் த்ரீ ஃபிஃப்டின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீச்சரோட ஏஜை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ எயிட்டி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோ இப்போ நம்ம அடுத்து அடுத்த சம்பள ஒருவர் பத்து இன்னிங்ஸில் பெற்ற மொத்த ரன்களின் சராசரி முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பத்து இன்னிங்ஸில் முப்பத்து ஆவரேஜ் ரன் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்திருக்காங்க பதினோராவது இன்னிங்ஸில் அவரது சராசரி நான்கு அதிகரிக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் எவ்வளவு ரன் அடிக்க வேண்டும் அதாவது லெவன்த் இன்னிங்ஸ் லாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அவரோட ஆவரேஜ் வந்து நாலு கூடணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து லெவன்த் இன்னிங்ஸில் எவ்வளோ ரன் அடிச்சிருந்தா டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து நாலு கூடி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க நாலு கூடுனா முப்பத்தி ஆறாயிரம் இருக்கணும் டோட்டல் ஆவரேஜ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுவோம் பத்து இன்னிங்ஸ் லாடுறாங்க லாடும்போது அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பத்து இன்னிங்ஸில் அடித்த டோட்டல் ரன்னு வந்து முந்நூற்றி இருபது ஓகேவா பதினோராவது இன்னிங்ஸ் லாடுறாங்க லாடும்போது அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து ஆவரேஜில் இருந்து நாலு கூடுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போனா அது முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கிற ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தி ஆறு ஆகும் அப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இது மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா பதினோரு மேட்ச்சோட டோட்டல் ரன் கிடச்சிடும் டோட்டல் ரன் எவ்வளோ த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் வந்துடுமா இப்போ வந்து பத்து மேட்ச்சில் முந்நூற்றி இருபது அடிச்சிருக்காங்க பதினோராவது மேட்சில் எவ்வளவோ ரன் அடித்ததுனால அவங்க டோட்டல் சம் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாக வந்துருச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பதினோராவது மேட்சில் மட்டும் எவ்வளோ அடித்தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அதாவது பதினோராவது மேட்சில் வந்து எழுபத்தி ஆறு ரன் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தி ஆறாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஆன்சர் வந்து லெவன்த் இன்னிங்ஸில் வந்து ஆன்சர் லெவன்த் இன்னிங்ஸில் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் ரன் அடிச்சிருக்கணும் அவ்வளோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ்லாம் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க